Já jsem chtěla být novinářka, takže jsem se přihlásila na žurnalistiku, kterou jsem teda vystudovala v bakalářském studiu a potom jsem pokračovala na mediálkách. Na FSV jsem se určitě naučila mít respekt k médiím a k mediální komunikaci a k masové komunikaci. Učili jsme se to vlastně už během studia, ale potom se mi to osvědčilo i v praxi. Studium mi dalo teoretický přehled o tom, jak média fungují, ale třeba i základní přehled o tom, jak se dá dělat mediální analýza, což teďka v práci využívám hodně. Pracuji v zahraničním oddělení Media, kde máme na starosti monitoring médií pro naše zahraniční klienty, anebo monitoring médií pro třeba české klienty, kteří mají zájem o zahraniční data. Já mám teď na starosti hlavně klienty z řad evropských institucí, jako je třeba Evropská chemická agentura nebo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí nebo Environmentální agentura. Úplně první stáž jsem měla v tiskovém oddělení Svazu průmyslu a dopravy. Potom jsem během Erasmu měla stáž na konzulátu a potom jsem měla stáž v ekonomické redakci České televize, kde jsem potom později začala i pracovat. V rámci Erasmu jsem vycestovala do Německa, do Düsseldorfu, na Heinrich Heine Universität a potom jsem ještě měla štěstí, že jsem mohla vyjet na semestrální pobyt do Ameriky, do New Yorku na Lemoyne College. To asi říkají všichni, ale mě tyhle um, zahraniční pobyty dali spoustu zážitků a myslím, že to je jedna z nejlepších věcí, co může FSV studentům nabídnout, protože má tu síť těch partnerských univerzit širokou. A pamatuju si, si spoustu lidí na, na mediálních studiích stěžovalo, že je to studium příliš teoretické, tak třeba v Německu bylo mnohem teoretičtější a zase v Americe bylo mnohem praktičtější. Takže to bylo užitečný srovnání těch různých studijních přístupů. Ráda vzpomínám na dějiny s panem doktorem Bednaříkem, na dějiny médií některých období teda, a nebo na dějiny reklamy, ale obecně jsem měla ráda semináře, protože ty jsou na FSV docela komorní a člověk tam má k těm profesorům blíž. Je skvělé chodit na předměty, které učí odborníci z médií přímo, protože FSV má skvělou spolupráci třeba s Václavem Moravcem a podobně. A člověk se s takovými osobnostmi jen tak nesetká a na FSV je to možné.